నమస్కారం అండి శివప్రసాద్ గారు ఈరోజు సీడ్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు న్యాచురల్ మెథడ్స్ అన్నది ఒకసారి మన రైతులందరికీ తెలియజేద్దాం ఓకే ఇందులో సీడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి న్యూట్రిషన్ కావాలి అలాగే పురుగుల నుంచి శిలీంధ్రాల నుంచి రక్షణ కావాలి ఈ ఈ మూడింటిని కవర్ చేసుకునే విధంగా మనం ఎన్ని రకాలుగా మనం సీడ్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు జనరల్గా మన న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లోపల బీజామృతం తోటి విత్తనాలు అనేది కూడా మొత్తం శుద్ధి చేసుకుంటామండి విత్తనాలు శుద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా కలిగే లాభాలు ఏంటంటే ముందు వీటికి ఉన్నటువంటి పాత రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తాన్ని కూడా పోతాయి పోతాయి మొత్తాన్ని కూడా పాత రోగాలు అన్ని ఫంగల్ డిసీజులు కానీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజులు కానీ అన్ని పోతాయి రెండోది జర్మినేషన్ యొక్క విత్తనం యొక్క మొలక శాతం పెరుగుతుంది వచ్చినటువంటి యొక్క మొక్క కూడా వేరే రోగాలు రాకుండా ఆరోగ్యంగా బలంగా పెరగడానికి మనం జనరల్గా విత్తనం శుద్ధి చేసుకుంటాం దాంతోపాటు వేరు వ్యవస్థ కూడా వేరు వ్యవస్థ కూడా బాగా పెరుగుతుంది కనుక దీన్ని బీజామృతం తోటి చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి ఒకవేళ మీకు ఆవు ఆవు పేడ ఈ దొరకని పక్షం లోపల ఆ మన ఆవు పేడకలు బూడిద ఉంటుంది కదా బూడిద తోటి చేసుకోవడం రెండో పద్ధతి మూడోది దాదాపుగా ఈ ఏంటి మధ్య ఇది పాలు ఉంటాయి కదా ఆవు పాలు ఉంటాయి కదా ఆవు పాలు వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియా లోపల కలుపుకొని పాలు ఒక లీటర్ ఉందనుకోండి ఆవు పా ఒక లీటర్ ఉంటే నీళ్ళు ఏమో ఒక పది లీటర్లు కలుపుకుని కలుపుకొని దాన్ని ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు నిల్వ చే ఏంటి నానబెట్టుకో నానబెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టుకుని తీసేసుకోవడం ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు గోమూత్రం ద్వారా కూడా మనం అది కూడా లేదు ఒకవేళ అది బీజామృత ఒకవేళ ఈ తయారు చేసుకోలేని సందర్భంలో ఆవు మూత్రం కూడా వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో తీసుకుని దాన్ని కూడా ఆ వాటర్లో సోక్ చేసుకుని మనం పెట్టుకుంటే కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది తర్వాత కొన్ని పుట్టమన్నతో కూడా చేసుకుంటారు అయితే నేను కూడా విన్నాను ఇంతకుముందు మీ దగ్గరే విన్నాను ఈ పుట్టమన్ను అడుగు మన్నతో చేసుకున్నప్పుడు మీరు గమనించినటువంటి యొక్క మార్పులు ఏంటో కొన్ని మీరు కూడా చెప్పండి దానికి సంబంధించి మామూలుగా బీజామృతం చాలా మందికి తెలుసు ఉన్న పద్ధతి తర్వాత ఈ పుట్టమన్నులో విశిష్టతలు చాలా ఉన్నాయండి అసలు పుట్టమన్ను ఎక్కడ ఎలా తయారవుతుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే ఇది ఒక రకమైనటువంటి చీమలు చీమ జాతులు వేల కొద్దీ ఉన్నాయి అందులో ఒక 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 జాతికి సంబంధించినటువంటి చీమ ఈ పుట్టల్ని పెడతా ఉంటాయి దాదాపు ఈ చీమలు రెండు వందల అడుగుల లోతు నుంచి మట్టిని తీసుకొస్తా ఉంటాయి ఓకే ఈ రెండు వందల అడుగుల లోతు నుంచి మట్టిని తీసుకొచ్చినప్పుడు అందులో అటువంటి పోషకాలు చాలా ఉంటాయి అంటే వెరీ బాగా ముఖ్యంగా ఫుల్విక్ యాసిడ్ అనేది కూడా అందులో ఉంటుందండి ఈ ఫుల్విక్ యాసిడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా భూమిలో ఉండేటువంటి సహజ పోషకాలన్నీ కూడా మొక్కలకు అందుతూ ఉంటాయి ఆ రకంగా ఒక ఉపయోగం రెండో ఉపయోగం ఏంటంటే ఇందులో ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ బాగా ఉంటుందండి పుట్టమట్టిలో ఈ ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన వేరు వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది మొక్కలకు కూడా ఫాస్ఫరస్ బాగా అవసరం ఇది ఒక పద్ధతి అండి రెండు ఇంకా ఇందులో ఉండేది ఏంటంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి అంటే చీమల పొట్టలో పొట్టలో ఉండేటువంటి చీమల పొట్టలో యాక్టినోమైసైడ్స్ ఉంటాయి అవి వాటి యొక్క సెక్రెట్స్ అంటే డంగ ద్వారా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఈ యాక్టినోమైసైడ్స్లో యాక్టీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ ఉండటం వలన సిలిందర నాశిని అంటాం మనం అంటే యాంటీ ఫంగల్గా ఇది వర్క్ చేసి ఈ భూజు తెగుల నుంచి నివారణకి బాగా ఉపయోగపడతాయి అదేనండి కాబట్టి ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్న పుట్టమట్టిని మనం జీవామృతంలో కానీ ఘన జీవామృతంలో కానీ తర్వాత బీజామృతంలో కూడా బీజామృతం కానీ సీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా కావాల్సినా వాడుకోవచ్చు ఈ పుట్టమట్టిని ఫోలియర్ అప్లికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ పోషకాలన్నీ లభిస్తాయి ప్లస్ ఫోలియర్ అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు కీటక నాశినిగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది మనం బట్టి ద్రావణాన్ని ఈ మధ్యన చేస్తున్నారు కదా అవునండి సివిఆర్ మెథడ్ సివిఆర్ మెథడ్ చేస్తున్నారు కదా అది అది కూడా బాగా పనిచేస్తాం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే పుట్టమట్టితో కాకుండా ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ మెథడ్స్లో నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాష్ ఇట్లాంటి వృద్ధి చేయడానికి భూమిలో ఉన్నటువంటి ఈ మూలకాలన్నింటినీ మొక్కలకు కావలసిన రూపంలో అందించడానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని కూడా అంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా ఫాస్ఫరస్ సాల్బులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా పొటాష్ సాల్బులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా జింక్ సాల్బులైజింగ్ ఇలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
దాంతోపాటుగా సూడోమనాసు ట్రైకోడర్మి ట్రైకోడర్మా విడి లేదా ట్రైకోడర్మా హర్జానియం అంటాం ఇవి సిలిండర్ నాశనంగా కూడా మనకి ఉపయోగపడతా ఉంటాయి వీటిని కూడా సీ ట్రీట్మెంట్ లో మనం వాడుకోవచ్చు అండి తర్వాత ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఫుల్యూక్ యాసిడ్ కూడా మనం వాడచ్చు ఈ హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఫుల్యూక్ యాసిడ్ న్యాచురల్ గా కూడా మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవచ్చు అండి పౌల్ట్రీ లెటర్ నుంచి హ్యూమిక్ యాసిడ్ ని తయారు చేస్తారు ఓకే ఫుల్యూక్ యాసిడ్ వచ్చేటప్పటికి న్యాచురల్ కోల్ అంటే కోల్ లో కూడా లెగ్నైట్ అని ఉంటుంది అవును ఆ లెగ్నైట్ కోల్ నుంచి మనం ఫుల్యూక్ యాసిడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు అది న్యాచురల్ మెటీరియల్ ఇలా చేసుకున్నట్లయితే దాని వేరు వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దానికి కావలసినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా చాలా బాగా అందుతాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నాక అన్నారు కదా పౌల్ట్రీ నుంచి వచ్చిన మాన్యువర్ తోటి ఎలా చేస్తాం అది కొంచెం లెంగ్ ప్రాసెస్ ఈ సెషన్ లో మనం కవర్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంకొక సందర్భంలో తప్పనిసరిగా చెప్పాలి అలాగే ఓకే ఓకే నమస్తే థ్యాంక్ యూ